بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فاؤنڈیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا لپلاس ٹرانسفارم کی ڈیفنیشن کو اور ہم نے اس کے کچھ ایکزیمپلز کی تھی اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہر فنکشن کی لپلاس ٹرانسفارم ایکزسٹ نہیں کرتی ہے وہی کچھ مخصوص فنکشن ہوتے ہیں جن کی لپلاس ٹرانسفارم ایکزسٹ کرتی ہے فار ایکزیمپل اگر ہم ایف ایف ٹی کی جگہ ہم رکھ دیں ون بائی ٹی رکھ دیں اس کی جگہ ایکسپونینشل آف مائنس ایس ٹی زیرو سے انفنٹی ڈی ڈی تو جب اس کی انٹیگریشن بائی پارٹس کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا ایکسپونینشل آف ایس ٹی مائنس ایس ٹی ایز اٹیز ٹھیک ہے اور اس کی انٹیگریشن کریں گے یہ کیا ہو جائے گی لاغ آف ٹی اور اس کی جو لیمٹ ہے وہ زیرو سے انفنٹی ہے مائنس پھر ہم لکھیں گے لاغ آف ٹی ایکسپونینشل کا اس کا ڈیریویٹیو لیں گے مائنس ایس شروع میں آ جائے گا ایکسپونینشل آف مائنس ایس ٹی ڈی ڈی زیرو سے انفنٹی تو اب دیکھتے ہیں ہمیں جب اس لیمٹ اس فنکشن میں یہ لیمٹ لگاتے ہیں زیرو انفنٹی تو یہ جو چیز ہے یہ انفنٹی کو اپروچ کر جاتی ہے یعنی کہ اس کا جو آنسر ہے وہ انفنٹی آتا ہے اور یہ جو انٹیگرل ہے وہ کنورج نہیں کرتا ڈائیورج کر جاتا ہے ڈائیورجز ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر فنکشن کے لیے یہ جو امپراپر انٹیگرل ہے زیرو سے انفنٹی یہ کنورج نہیں کرتا تو کن فنکشن کے لیے یہ کنورج کرتا ہے اس کے لیے ہم تھیورم پڑھیں گے جس کا نام ہے ایگزسٹنس تھیورم آف لیپلاس ٹرانسفارم تو اس کے لیے ہم ڈسکس کرتے ہیں ایگزسٹنس تھیورم آف لیپلاس ٹرانسفارم ایگزسٹنس تھیورم ہمیں کیا کہتا ہے کہ لیٹ ایف بی اے پیس وائز کنٹینیوس فنکشن ڈیفائنڈ آن دس انٹرول اس انٹرول کے اندر وہ ڈیفائن ہونا چاہیے اور پیس وائز کنٹینیوس فنکشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے اینڈ اف یعنی کہ یہ چیز ہمیں پہلے سے دی گئی ہے کہ لیٹ ایف بی اے پیس وائز کنٹینیوس فنکشن یہ چیز پہلے سے دی گئی ہے اب یہ جو تھیورم ہے اس کا پہلا حصہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اف ایف از این ایکسپوننشیل آرڈر فنکشن ود آرڈر اے ایز ٹی اپروچ ٹو انفنٹی دین لیپ لاس آف ایف ایف ٹی ایگزٹ فار آل ایس گریٹر دین اے اب سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکسپوننشیل آرڈر فنکشن کیا ہوتا ہے اے فنکشن ڈیفائنڈ آن زیرو ٹو انفنٹی از سیٹ ٹو بی آف ایکسپوننشیل آرڈر اے ایس ٹی اپروچ ٹو انفنٹی اف دیر ایگزٹ ریئل کانسٹینٹس اے ایم گریٹر دین زیرو اینڈ ٹی گریٹر دین زیرو سچ دیٹ ایف ایف ٹی کا ماڈ از ایکول ٹو ایم ایکسپوننشیل آف اے ٹی اب اس ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایف ایف ٹی کوئی فنکشن ہے جو زیرو سے انفنٹی جو انٹرول ہے اس پہ ڈیفائن ہے اس فنکشن کو ہم ایکسپوننشیل آرڈر فنکشن کہیں گے اگر اس کے گروتھ کی جو سپیڈ ہے وہ ایکسپوننشیل فنکشن سے کم ہو فار آل ٹی گریٹر دین ٹی یعنی کہ یہ جو گراف ہے فار ایگزامپل یہ فار ایگزامپل ایکسپوننشیل فنکشن کا گراف اس طرح جاتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی فنکشن جو ہوگا اس کو ایکسپوننشیل آرڈر فنکشن کہیں گے اگر اس کا گراف ایکسپوننشیل فنکشن سے نیچے نیچے ہوگا ٹھیک ہے ایسی کنڈیشن کیوں لگائی گئی ہے کہ ایکسپوننشیل کے نیچے نیچے اس کا گراف ہوگا کیونکہ لیپلاز کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایکسپوننشیل آف مائنس ایس ٹی ٹھیک ہے ایف ایف ٹی ڈی ڈی ٹھیک ہے ایف ایف ٹی یعنی کہ ایف ایف ٹی اگر ہم اس کو اس طرح لکھیں ایکسپوننشیل فنکشن کو نیچے لے جائیں ایکسپوننشیل آف ایس ٹی ہو جائے گا نیچے جا کے ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ زیرو سے یہ جو لمٹ ہے اس کی زیرو سے انفنٹی ہے اگر لمٹ ٹی اپروچز ٹو ٹی اپروچز ٹو انفنٹی کر دیں ہم تو یہ اس فنکشن کا جو آنسر ہے وہ زیرو کو اپروچ کرنا چاہیے یا کسی نمبر کو اپروچ کرنا چاہیے تو تب یہ انٹیگرل ہے ایگزسٹ کرے گا ورنہ یہ ایگزسٹ نہیں کرے گا یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایف ایف ٹی جو فنکشن ہے اس کو ایکسپوننشیل فنکشن سے لیس ہونا چاہیے اس کی ویلیوز ٹی بٹ کریں فار ایگزامپل اگر میں سمپل ٹی فنکشن لیتا ہوں نیچے میں لکھتا ہوں ایکسپوننشیل آف ٹی ٹھیک ہے تو ایکسپوننشیل آف ٹی میں اگر میں ون رکھتا ہوں تو اس کا آنسر ٹو پوائنٹ سم تھنگ آتا ہے اور ٹی کی جگہ میں ون رکھتا ہوں تو ون آتا ہے ٹھیک ہے تو ٹی کی جگہ اگر میں ٹو رکھتا ہوں تو اس کا آنسر نیچے بڑا آ جائے گا 
ठीक है इसका मतलब है ऊपर जो फंक्शन है उस उसकी जो ग्रोथ है नीचे वाले फंक्शन से कम है तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है तो मैथमेटिकली हम इस तरह लिखते हैं दूसरे अल्फाज में दूसरी तरह हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ टी ठीक है ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ ए टी है वो इधर आके इसकी पावर माइनस हो जाएगी माइनस ए टी और इसका मॉड इज इक्वल टू एम और ये फॉर ऑल टी ग्रेटर दैन टी लिखा हुआ इस चीज़ को हम लिख सकते हैं लिमट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ठीक है सॉरी टी अप्रोच टू इन्फिनिटी जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा तो ये जो चीज़ है ये इसका जो मॉड है ये किसी नंबर को अप्रोच करेगा किसी नंबर के इक्वल आएगा तो इस ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन वो अब चलते हैं थ्योरम की तरफ थ्योरम में क्या कहता है कि लेट एफ बी ए पीस वाइज अगर एफ पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है और वो अगर ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन होगा तो इसका लेपलास ट्रांसफार्म एग्जिस्ट करेगा इसका प्रूव हम करते हैं इस वीडियो में थ्योरम का जो पहला हिस्सा है वो कहता है कि इफ़ एफ इज एन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर तो हम इस हिस्से को लेट कर लेते हैं और हम प्रूव करेंगे कि ये जो लेपलास ट्रांसफार्म एग्जिस्ट करती है सपोज करते हैं सपोज एफ ऑफ टी इज़ एन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन एफ ऑफ टी अगर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है देन बाई डेफिनेशन देर एग्जिस्ट रियल कॉन्सटेंट्स ए एम ग्रेटर दैन जीरो टी ग्रेटर दैन जीरो सच दैट एफ ऑफ टी का जो मॉड है इज इक्वल टू एम एक्सपोनेंशियल ऑफ ए टी यही जो डेफिनेशन है उठा के हमने इधर लिख देनी है और इसको वन का नाम दे देना है क्योंकि ये चीज़ दी हुई है तो इसको हम सपोज कर लेंगे हमने क्या अप्रूव करना है कि ये जो लेपलास ट्रांसफार्म है एग्जिस्ट करता है यानी कि ये जो इसका इंटेग्रल है वो कन्वर्ज करता है ये हमने प्रूव करना है तो हम इस चीज़ को लिखेंगे द थ्योरम विल बी प्रूव्ड इफ वी शो दैट दिस इंटेग्रल कन्वर्जिस अब चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ है टी ग्रेटर देन और इक्वल टू टी तो हम इस इंटेग्रल को दो हिस्सों में तोड़ कर लिख सकते हैं यानी कि ज़ीरो से इन्फिनिटी लिखा हुआ है ना तो ज़ीरो से कैपिटल टी तक इसको लिख सकते हैं ये वाला फंक्शन प्लस यहाँ से टी से ये मैंने यहाँ मिस्टेक की है यहाँ पर टी से इन्फिनिटी तक ज़ीरो से टी और टी से इन्फिनिटी तक दो हिस्सों में तोड़ कर हम इसको लिख सकते हैं अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है या पीस वाइज कंटिन्यूस है अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो जो फाइनाइट लिमिट होती है ज़ीरो से टी फाइनाइट लिमिट है तो इसका इंटेग्रल का जवाब भी फाइनाइट ही आएगा क्योंकि फंक्शन इज़ कंटीन्यूस पीस वाइज कंटीन्यूस द फर्स्ट इंटेग्रल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ टू एग्जिस्ट ये वाला तो एग्जिस्ट कर जाएगा अब इसकी बारी है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं यानी कि इसका जो मॉड है अगर मैं मॉड की शक्ल में इसका लिखूं दोनों तरफ इसको अलहदा करके मैं इधर लिखता हूं क्योंकि अगर ये कन्वर्ज कर जाएगा ये तो कन्वर्ज कर गया कर गया ये कन्वर्ज कर गया तो ये भी कन्वर्ज कर जाएगा तो इस चीज़ को इस चीज़ को मैं उठा के इधर लिखता हूँ और इसके दोनों तरफ मॉड ले लेता हूँ अगर मॉड अंदर इसके अंदर लिखना है तो यहाँ पर लेस दैन आर इक्वल टू ये प्रॉपर्टी है इसकी ठीक है मॉड की प्रॉपर्टी है इंटेग्रल का अगर मॉड लेना है तो ए, अगर अंदर वाले फंक्शन का मॉड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू लगाना पड़ेगा ये जो मॉड है ये किसके बराबर है यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होता है ये वाला e की पावर माइनस एस टी एक्सपोनेंशियल में फंक्शन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा तो इसको हम ऐसे ही लिखते थे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी यानी कि लेस दैन एंड इक्वल टू टी से इन्फिनिटी इस चीज़ को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी क्योंकि इसका जवाब पॉजिटिव आएगा एफ ऑफ टी और इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ और ये चीज़ क्या है क्योंकि फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है तो इस चीज़ की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं एम ई की पावर टी ठीक है t से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल m एक्सपोनेंशियल ऑफ ए टी यहाँ से m बाहर आ जाएगा t से इन्फिनिटी ठीक है और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस या माइनस नहीं बल्कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं हाली t का हम लेते हैं t इन टू ए माइनस एस ठीक है और बाहर में dt लिख देता हूँ इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 
एक्सपोनेंशियल ऑफ t इंटू ए माइनस एस और a माइनस एस नीचे भी डिवाइड हो जाएगा और ये ऊपर वाला लिमिट इन्फिनट है इसको मैंने h में कन्वर्ट कर दिया तो इसकी जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी ऊपर वाली लिमिट और नीचे वाली लिमिट लगाने से अब अगर गौर से देखें तो h की जगह अगर हम इन्फिनिटी बुट करनी है हमने तो यहाँ पर ये जो आंसर है इसका माइनस होना चाहिए यानी कि s को a से बड़ा होना चाहिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि इस इस चीज़ का आंसर आएगा m इंटू एम इंटू ज़ीरो आंसर आएगा ज़ीरो माइनस e की पावर a माइनस एस इंटू टी बटा ए माइनस एस इसका आंसर आएगा अगर ये जो यहाँ पर नेगेटिव आंसर आएगा अगर नेगेटिव कैसे यानी कि a माइनस एस का जवाब अगर छोटा है ज़ीरो से तो ये सारा जवाब इसका ये आएगा और अगर a माइनस एस ए माइनस एस बड़ा है ज़ीरो से तो इसका जवाब जहरी बात है इन्फिनटी ऊपर आ, आ जाएगा तो इसका जवाब इन्फिनटी आएगा तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर s बड़ा है a से उसके लिए लेपलास ट्रांसफार्म एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसका फाइनाइट आंसर आ गया है लेकिन अगर s छोटा है एस छोटा है ए से तो इसका फाइनाइट आंसर नहीं आता इन्फिनटी आंसर आता है तो थ्यूरम के आहर में हमने क्या लिखा हुआ है कि ये तब ही एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल एस ग्रेटर देन ए तो यही हमने प्रूव करना था कि ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन ए पे ये एग्जिस्ट करता है तो आहर में हम लिख देंगे दस लेप लास्ट ट्रांसफार्म ऑफ एफ एफ टी एग्जिस्ट फॉर ऑल एस ग्रेटर देन ए ठीक है तो ये थ्योरम था इस थ्योरम को एक दफ़ा फिर हलासा बयान कर देता हूँ कि अगर कोई फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस है और वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है यानी कि उसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन से थोड़ा है कम रहता है हमेशा ठीक है यानी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन से वो कम स्पीड से ग्रो करता है तो फिर उस फंक्शन का लप्लास्ट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है लेकिन ये जो थ्योरम है ये सफिशेंट कंडीशन है सफिशेंट कंडीशन का मतलब है कि कोई फंक्शन अगर ये कंडीशन सेटिसफाई करता है तो मस्ट है कि उसका लेपलास ट्रांसफार्म एग्जिस्ट करेगा लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन हो, होता है कि जो इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिसफाई नहीं करता लेकिन फिर भी हो सकता है कि लेपलास ट्रांसफार्म उसकी एग्जिस्ट करे इसकी मिसाल ये है कि t की पावर माइनस वन बाई टू इसको हम इस तरह लिख सकते हैं वन बाई टी अंडर रूट ये जो फंक्शन है ये इस थ्योरम की कंडीशनों को सेटिसफाई नहीं करता क्योंकि ये पीस वाइज कंटिन्यूस नहीं है पीस वाइज कंटिन्यूस होने के लिए ज़ीरो से इन्फिनिटी इंटरवल पे वो डिफाइंड होना चाहिए लेकिन ये जो फंक्शन है ये ज़ीरो पे अनडिफाइंड है वन बाई ज़ीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाता है ठीक है अनडिफाइंड तो इसका मतलब है लेकिन देखें ये अनडिफाइंड हो जाता है इस डेफिनेशन या थ्योरम के ज़रिए हम कह सकते हैं कि ये इसकी एक कंडीशन को सेटिसफाई नहीं करता लेकिन इसका लेपलास ट्रांसफार्म एग्जिस्ट करता है माइनस वन बाई टू इसका लेपलास ट्रांसफार्म होता है पाई बाई एस इसका स्क्वेयर रूट तो हम कह सकते हैं कि ये जो थ्योरम है ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है बल्कि सफिशेंट कंडीशन है सफिशेंट कंडीशन का मतलब है कि अगर Uh, कोई फंक्शन ऐसा है कि जो इन कंडीशनों को सेटिसफाई नहीं करता लेकिन फिर भी उसका लेपलास ट्रांसफार्म एग्जिस्ट करता है लेकिन अगर कोई फंक्शन इन कंडीशन को सेटिसफाई करता है तो उसका लेपलास ट्रांसफार्म मस्ट एग्जिस्ट करेगा ये था इस थ्योरम का प्रूफ तो ये जो इसका ये कैसे इसका लेपलास इसके बराबर होता है तो ये आपने खुद कर लेना है या अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए कि ये इसका लेपलास ट्रांसफार्म इसके बराबर कैसे होता है तो आपने नीचे कमेंट करना है अल्लाह हाफिज़